Hello everyone. Here we have Atif Khan, who secured AIR 10 in Gate 24 CSE and AIR 1349 in Gate 23 and also qualified for TIFR in the same year. So, Atif, how are you feeling right now? Uh, I'm feeling pretty good. Uh, so, this year I took Gate exam after uh, last year, which uh, the last time I uh, took the gate exam, it was not, it did not go as well as I planned. But this time I actually got something that I was like thinking from the very start when I started my journey. So I am feeling pretty happy, and we, uh, people around me are happy. So I'm quite happy. So let's start about your journey. Can you please share your journey and the most impactful thing you have faced in your journey? Mm, okay, so uh, mm, I started my gate journey uh, in lockdown period. So uh, it was, uh, I think I was in fourth semester when I thought in my second year that when I thought that I should take this examination because I like, I, I really thought that it would help me. And I, when I joined engineering, I did not have anything in mind, but Towards the end of second year, I started feeling like, yes, I should uh, pursue higher studies. So I came across this gate and I researched a bit and I felt like I should give it a try. So as a third year student, I joined Envision Gate uh, for my gate preparation. But throughout that year, uh, it was lockdown and I was not like uh, a lot focused on gate per se because uh, I was doing a very good project involving machine learning and me and my teammates were very busy in that. So uh, the, the, that, that was my first attempt in third year. I took the gate examination and uh, <clears throat> I was not prepared a lot. So um, I got around um, like I don't know how much marks I got in that exam because I was not prepared at all. Then, uh, then I met with RSC sir and uh, I started preparing for gate like um, uh, quite seriously I will say and uh, throughout fourth year um, I was some somewhat serious uh, I, I will not say that I was very focused well I was focused but somehow I could not uh, manage both college and uh, gate preparation so I was like um, trying, trying, trying to manage both, but uh, it was slippery, I would say, at the most. Because when I uh, took those tests, the mock tests, I was not doing quite well. And when subject test, I uh, when the when I took the subject test, I did not do quite well. You know, all the test series. So I was feeling like quite low in that period but in the end uh, during my 2023 preparation in the end around December I think I took an examination that was uh, uh, TIFR examination uh, it is quite uh, challenging and it is quite good examination I think um, like very known in this master circuit uh, whoever is preparing for a master's, they know TIFR, and it was good, challenging, and I was able to qualify the written test for it. So even though my gate preparation was not up to the mark, well, that gave me a lot of confidence. So um, yes, but when I took the gate examination 2023, I got around 54 marks, I think, and my rank was 1349, and. Uh, so again, I sat down with RSC sir and we discussed and I, I I told him that, well, 1349 is not a bad rank, but uh, I think I can do better than that. And also I want to do, like I want to prepare more because I want to prepare more because I want to prepare more because I to prepare more but I want to do उससे मैं काफी ज्यादा मतलब सीख सकता हूं मतलब ठीक-ठाक जानता था मैं चीजें पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बहुत सारे टॉपिक्स जो थे ना बहुत ऊपर-ऊपर से जानता था बिल्कुल भी मतलब ऐसा 
इनडेप्थ अंडरस्टैंडिंग तो नहीं थी कई सारी जगहों पे मतलब एल्गोरिदम uh, वगैरह तो ठीक है मैंने एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर्स काफ़ी अच्छे से देखा था बट एल्गोरिदम में भी थोड़ा काफ़ी ऊपर ऊपर से था तो मतलब हाँ ठीक है मैंने ये सब बातें सबको बताई कि सर देखो ये सब्जेक्ट्स हैं ये वाली वीकनेसेस हैं यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स मैं फेस करता हूँ तो फिर हाँ हम लोग स्टार्ट किए ऐसे बात करके कि गेट ट्वेंटी का प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं तो फिर हाँ मैंने ज्वाइन किया ट्वेंटी का प्रेपरेशन और सर के साथ मैंने प्रिपेयर किया ये साल और फाइनली अभी जो भी है टाइम स्कोर कर लिया सिंस यू टॉक्ड अबाउट मॉक टेस्ट हाउ डिड यू मोटिवेट योरसेल्फ व्हेन यू वर गेटिंग लेस मार्क्स इन द मॉक टेस्ट सो वेल टू आंसर दैट आई मीन व्हेन आई इनिशियली स्टार्टेड टेकिंग द टेस्ट आई वाज आई वाज आई वाज गेटिंग क्वाइट गुड मार्क्स लाइक दैट वाज द issue in the initial phase of preparation this year because i was getting like good 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 marks throughout uh, september i would say october october november september october in that period but then uh, at the like end of november things started to like slip apart from me and <laughs> it was like uh, towards the end of december uh, sorry uh, november and start of december i really scored very poorly in all the tests like i i could not understand what was happening so i think the major issue was i like when the subject tests were going on in the uh, october month october november month i was preparing for that subject and then i took uh, the whole uh, week i studied that subject and the and then on saturday and sunday i took the test and i scored well so i thought like okay everything is good but i never revised so when at the end of november when i started taking those flts it really hit me hard because I, earlier what i used to do i i used to study like i said i used to study for one week for just one subject and then at the end of that week i used to take that subject so what happened over the course of two months when november sorry when december came i, I literally had forgotten lot of things that i had learned two months earlier i i did no revision so <clears throat> uh, my december and january months were mostly about revisions i started taking a lot of tests and randomly not not any fixed topic randomly i started taking tests from any topic any subject so that helped me revise things a lot so uh, that's why at the beginning of january i got like i remember <laughs> in one of the tests i got around 56 marks then slowly it improved to 64 then it improved to 70 and then finally around the first week of feb i got 86 marks so that was like really really motivating for me ki nahi abhi main kar sakta hu main real gate mein problem wahi thi majorly ki jo cheeze padhi thi wo kabhi revise hi nahi karta tha to fir wo november december mein uh, sorry december jan mein na thoro revision aur revision bhi koi aisa tech book se nahi wo <laughs> matlab टेस्ट ही दे दे करके रिवाइज किया पर रैंडमली ऐसा कोई सब्जेक्ट सोचा नहीं कि हाँ ये वाला सब्जेक्ट का देता हूँ पहले वो सब्जेक्ट नहीं सी एन पढ़ रहा हूँ सी एन का दे दिया फिर जा करके उसी में सी ओ ए का भी दे दिया उसी में ओ एस का भी दे दिया सबका ऐसे ही रैंडमली टेस्ट पे टेस्ट टेस्ट पे टेस्ट और फिर जो नहीं याद आ रहे कितनी चीज़ें तो टेस्ट देते देते याद आती थी अच्छा इसको ऐसे कर देते ये वाला एल्गोरिदम ऐसे लगाते जैसे बैंक का एल्गोरिदम वगैरह वगैरह वो ऐसे भूल गया था पर ठीक है हाँ तभी याद आता था ऐसा लगा था फिर स्पीड भी बढ़ी उसकी वजह से स्पीड शुरू में तो नम स्पीड थी ही नहीं तो फिर उस वजह से स्पीड भी बढ़ी सो गेट ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट वेल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वेर वी आर नाउ दिस द मंथ ऑफ मार्च आई थिंक uh when i started preparing for gate last year most of my uh, seniors who had taken who had got like really good gate uh, ranking gate they advised me to finish all the pyq papers from 2010 to 
uh, up to like uh, 23 because 24 this year is saal hua hai bahut acha hai iska to main bhi wahi bolunga agar kisi ne do teen subject hi kiye hai uske liye to wo cheez thoda matlab utna faydemand nahi rahega par agar koi bhi hai student jisne saat ya saat ke upar bhi subject kiye hai na 6 se 7 ya aisa kuch तो मैं तो बोलूंगा कि हाँ ठीक है 2010 के बाद का ना देना शुरू कर दो यार मतलब उससे ना बहुत फायदा होता है पहली बात तो जैसे जब हम लोग पी वाई क्यू सॉल्व कर रहे होते हैं अगर एक सब किसी बुकलेट से कर रहे हैं या फिर मतलब कोई एक जगह पीडीएफ वगैरह से कर रहे हैं या फिर कोई एक बुक से कर रहे हैं ना तो उसमें ना उतना मतलब पहली बात ऐसा रहता है कि मन नहीं करता है थोड़ी देर के बाद पर जब आप 65 फाइव क्वेश्चन आपके सामने और तीन घंटे का टाइमर है ना तो आप करने की कोशिश करते हो कि हाँ ठीक है जितना भी हो सके कर लूँगा वो भी रहता है तो कई सारी कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं कि तीन ही घंटे का टाइम है फटाफट कर रहे हैं टाइम पर टाइमर चल रहा है टाइम जा रहा है फटफट करो तो मतलब हाँ अच्छा है वो नए क्वेश्चन भी हैं ना तो उसको ट्राई करो कि मतलब हाँ तुमने पहले कभी सॉल्व ही नहीं किया वो पी वाई और तुम्हारे सामने जस्ट आ रहा है अभी तुम्हारा पी वाई क्यू का कवरेज नहीं है उससे पहली बात तो पी वाई क्यू का कवरेज भी हो जाएगा अगर तुम 2010 से 2024 तक के सारे के सारे दे रहे हो गेट वो स्लो पे पड़े हुए हैं टेस्ट एज अ टेस्ट फॉर्मेट में दे दो तो उससे तुम्हारा मतलब पर वो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी कि सारे सब्जेक्ट को ना एक साथ नहीं लेके चल रहे हो क्योंकि भूलने का ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग एक एक सब्जेक्ट पर जब फोकस करते हैं ना तो दूसरे सब्जेक्ट बहुत तेज भूलते हैं तो मतलब एक बार ये दिए रहोगे ना तो हाँ एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने 2010 से 2024 तक के पूरे पी वाई क्यू खत्म करके रखे हैं बहुत अच्छी चीज़ है तो पहले तो वो कर लो और अगर जिसका अभी थोड़ा एकदम कमी दो तीन ही सब्जेक्ट हुआ है तो मैं बोलूँगा कि मतलब थोड़ा सब्जेक्ट का कवरेज बढ़ाओ पहले तो उसको छः सात तक पहुँचाओ सात के बाद देना चालू कर दो गेट पी वाई वो धीरे धीरे कवर करके ना उसको मल्टीपल टाइम्स दे देना साल भर में कई बार कई इटरेशन में दे सकते हो मैंने तो पर्सनली खुद दो दो बार तो मैंने सब दिए हैं तीसरी बार देने जा रहा था तो आधे ही हो पाए सारे नहीं दे पाए पर दो बार तो 2010 से 2024 तक पूरे तेईस तक दो बार पूरे दिए थे तीसरे इटरेशन में उतना नहीं किया था थोड़े ही कुछ ही सब्जेक्ट अरे कुछ ही पेपर्स दिए थे तो हाँ ये अच्छा है ये कर लो फिर उसके बाद सब्जेक्ट का कैसा है ना कि मतलब पढ़ रहे हो जिस जहाँ से भी जैसे भी पढ़ रहे हो क्वेश्चन सॉल्विंग पे और टेस्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस रखो जितना ज़्यादा टेस्ट दे रहे हो उतना अच्छा है और मतलब ये बात ना आ, हम लोग के यहाँ मेरे इंस्टीट्यूट में अपने आर एस सी सर और विजन गेट में मतलब समझ लो ये चीज़ जब से बंदा एडमिशन लेता है ना तब से सर उसको एक ही बात बोलते हैं मतलब ठीक है तुम लेक्चर बैठ गए सुन लिए जो भी चल रहा है पर जितना ज़्यादा ये टेस्ट दिए ना जितने क्वेश्चन सॉल्व किए ना वही तुम्हारा रैंक ले कर आएंगे तुम कर लो बाकी कितने भी ऐसा पढ़ाई मतलब बैठ बैठ के लेक्चर देख के उससे कुछ खास फ़ायदा होता है नहीं मतलब फ़ायदा कितना होता है अभी मुझे ये नहीं बोलना चाहिए पर हमारे यहाँ तो पूरा कल्चर ही यही है कि टेस्ट 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 देने हैं बहुत सारे और आ, ये क्वेश्चन बहुत सॉल्व करने और उससे फ़ायदा भी होता है मतलब ऐसे ही फालतू चीज़ नहीं है हम भी मुझे फ़ायदा हुआ है मेरे साथ वाले लोगों को फ़ायदा हुआ है जितने भी मेरे दोस्त हैं वो इसी वजह से ही रैंक ला पा रहे हैं वो अग्री करेंगे तुम लोग देखोगे बाकी लोगों के बाकी लोग बोलेंगे तो वो मोस्टली यही बोलेंगे कि हाँ हमें सर ने मोटिवेट किया कि क्वेश्चन सॉल्व करो क्योंकि क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो ना तो एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग आती है सब्जेक्ट की कि हाँ मतलब तुम्हें लगता था तुम समझ गए पर जब तुमने क्वेश्चन सॉल्व करने गए ना तो तुमने समझा कि अच्छा मुझे कितना सच में समझा था और जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना अच्छे अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी तो वही बात है कि टेस्ट जितने दे सकते हो उतने दो और क्वेश्चन जितने सॉल्व कर सकते हो उतने ये है हमारे यहाँ आर सर और विजन गेट का वो है और मैं इससे कम्प्लीटली अग्री भी करता हूँ क्योंकि मैंने खुद यही ऐसा वो किया है इम्प्लीमेंट किया है हमारे यहाँ यही चलता रहा है पूरा साल भर ट्यूटोरियल रखते थे सर सुबह सुबह साढ़े सात बजे रख देते थे गूगल मीट में उसमें यही रहता था कि इधर उधर के क्वेश्चंस टेस्ट के क्वेश्चंस और टी वगैरह के क्वेश्चंस और भी पी के क्वेश्चंस 
वो सब डिस्कस होते थे कि करो दिन भर क्वेश्चन दो तीन दिन तक के क्वेश्चन कर कर के जाके पूछ लो ऐसा तो मोस्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ही बहुत ज़्यादा फोकस रखो थैंक यू फॉर द ग्रेट दिस वॉज ए आई आर टेन आतिफ खान हार्टीएस कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बी ब्लेस यू फॉर योर फ्यूचर जर्नी थैंक यू थैंक यू सो मच एंड लास्टली मैं बोलना चाहूँगा कि मतलब मैंने जब विजन गेट ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले फ़ोन किया था तो सर से मेरी बात हुई थी और सर आर एस सी सर से बात हुई थी और आर एस सी सर से मैंने पूछा था क्योंकि मैंने जे ई दिया था और मैं जे ई में बहुत अच्छा नंबर तो नहीं मिला था बहुत बुरी रैंक आई थी तो जब मैंने गेट के बारे में सोचना शुरू किया था ना तो मुझे लग रहा था कि यार बहुत मुश्किल होगा मैंने सर से पूछा था कि सर मतलब फ़ोन रखते रखते कि सर हो पाएगा लगता है आपको मेरा हो पाएगा तो सर बोले जा रहे यार क्या बात कर रहे हो पक्का होगा तुम्हारा और आज फाइनली टेन आया काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे थैंक यू आर एस सी सर थैंक यू विजन गेट थैंक यू सो मच